அறிவின் இயக்கங்களை அர்ப்பணித்தல் என்பது பற்றி பார்த்தோம் அறிவின் செயல்பாடுகளை நம்முடைய மனதின் செயல்பாடுகளை இறைவனுக்கு அர்ப்பணித்து மேன்மேலும் அதனை ஒளியூட்டி தெய்வீகமயமாக்கும் போது எப்படி உலகிற்கு பெரிய அற்புதமான மாற்றங்கள் வருகின்றன என்பதை பார்த்தோம் நாலேஜ் இஸ் த வைடஸ்ட் பவர் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் என்கிறார் பகவான் கான்சியஸ்னஸ்னுடைய ஒரு விரிவான ஒரு ஆற்றல் தான் அறிவு என்பது ஸோ அதனால் அது முதலில் விடுவிக்கப்பட்டு அறியாமையில் இருந்து அதனை விடுவித்து ஒளியூட்டி மேலும் அதனை உயர்ந்ததாக செய்து கொண்டே வர வேண்டும் இந்த அறிவுக்கு அடுத்தபடியாக அடுத்ததாக நம்ம கிட்ட இன்னொரு அற்புதமான செல்வம் இருக்கிறது அந்த செல்வம் என்னன்னா லவ் இஸ் த டீப்பஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் இன்டென்ஸ் பவர் என்கிறார் பகவான் கான்சியஸ்னஸோடைய அந்த உணர்வு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த உணர்வாற்றலின் மிக ஆழமான அதிநுட்பமான தீவிரமான ஆற்றல் மிக அம்சம் எதுனா அன்பு இந்த அன்பு என்பது எல்லாருக்குள்ளேயும் அந்த ஆற்றல் நிறைந்த அந்த அம்சம் எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கு தெய்வீக இரகசியங்களுக்கு மர்மமாக இருக்கும் தெய்வீக புதையல்களுக்கு தெய்வீக கருவூலங்களுக்கு திறவுகோளாக இருப்பது இந்த அன்பு தான் அந்த டிவைன் ரிச்சஸ் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கணும்னா அங்க அந்த ரிச்சஸ் அடையக்கூடிய ஒரு திறவுகோளாக இருப்பது அன்பு அதற்கு உள்ள கீ வந்து அன்பு மனிதன் மனம் கொண்டு செயல்படுவதால் அறிவு ஜீவியாக இருப்பதால் அன்புக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தர தயங்குகிறான் அன்புக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்க மனிதனுக்கு பயம் இருக்கிறது ஏனெனில் அவனுடைய பகுத்தறிவு அவனை எச்சரிக்கை செய்கிறது அன்பு என்பது உன்னை தவறாக வழி நடத்திவிடும் அது ஒரு மிஸ்லீடிங் பவர் மிஸ்கைடிங் பவர் டேஞ்சரஸான பவர் என்று பகுத்தறிவு சொல்லி கொண்டே இருப்பதால் மனிதன் அன்பு வைப்பதில் பயம் ஒரு பயம் இருக்கிறது ரொம்ப அன்பு வைக்காத ரொம்ப பாசம் வைக்காத அன்பு பாசம் எப்படி எல்லா என்ன இருந்தாலும் கணக்கில் கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்லாம் நிறைய பகுத்தறிவினுடைய வழிகாட்டுதலின்படி இந்த இதயத்து உணர்வான இந்த அன்பு என்பது ஒரு கண்ட்ரோலில் அன்பை கண்ட்ரோலில் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கணும்னு சொல்லி இந்த பகுத்தறிவு நமக்கு எச்சரிக்கை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறது இந்த இதயத்து உணர்வை பகவான் எப்படி குறிப்பிடுகிறார் என்றால் நம்ம வந்து மேலோட்டமான உணர்வுகளை தான் பார்க்குறோம் ஆனால் இதயத்துள் இதயத்துக்கு பின்னால் ஒரு புதிரான ஒரு ஒளி உள்ளது மிஸ்டிக் லைட் இஸ் தர் அந்த ஒளி பேருண்மையுடன் நேரடி தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய சக்தி படைத்தது நம்முடைய இதயத்தின் ஆழத்தில் இல்லை இதயத்தின் பின்புறத்தில் இல்லை இதயத்துள் ஆழ்ந்த இதயத்துள் ஒரு ஒளி இருக்கு அது பேருண்மையுடன் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய சக்தி படைத்தது புராதன நூல்கள் சாஸ்திரங்கள் பண்டைய சாஸ்திரங்கள்லாம் இதனை குறிப்பிடும் போது த ஹிடன் புருஷா இஸ் இன் த மிஸ்டிக் ஹார்ட் த சீக்ரெட் ஹார்ட் கேவ் ஹிருதய குகாயம் என்று கூறுகின்றன பழைய நூல்கள்லாம் என்னது சொல்கிறது ப சாஸ்திரங்கள்லாம் என்ன குறிப்பிடுகிறது என்றால் நம்முடைய இதய குகையில் தான் இறைவன் மறைந்திருக்கிறார் இதயத்தில் தான் உள்ளார்ந்த இதயத்தில் தான் இறைவன் உரைகிறார் அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன இந்த இன்னர் வாய்ஸ் உள் உள்ளிருந்து எழும் குரல் என்பது இறைமை உரையும் இந்த இதயத்தின் ஆழங்களில் இருந்து தான் வெளிப்படுகிறது என்பதை யோகிகள் அனுபவபூர்வமாக கண்டுணர்ந்து உலகத்துக்கு வெளிப்படுத்தினாங்க இப்போ இந்த இதயத்து உணர்ச்சி என்பது என்ன அதை இங்கே பகவான் நமக்கு எடுத்து காமிக்கிறார் மனிதன் என்பவன் உணர்ச்சிகளால் ஆனவன் இமோஷனல் பீயிங் இந்த உணர்ச்சிகளுக்கும் இரட்டை தன்மை இருக்குது டபுள் கேரக்டர் நம்ம இதுவரைக்கும் எத்தனை டபுள் கேரக்டர் இரட்டை நிலைகள் பார்த்தோம் அதே மாதிரி இந்த இமோஷன்ஸுக்கும் ஒரு இரட்டை நிலைகள் இருக்கிறது இந்த உணர்ச்சி பகுதி என்பது ஆழ்ந்த தன்மையுடையதாகவும் மேலோட்டமான ஜீவஸ்தல உணர்வுகளை கொண்டதாகவும் இரண்டு பிரிவுகளாக இருக்கின்றன ஆழ்ந்த ரொம்ப ஆழ்ந்த பகுதி அந்த உணர்ச்சிகளின் ஆழ்ந்த உள்ளார்ந்த அன்புன்னு சொல்கிறமே அந்த உள்ளார்ந்த உணர்வுகள் இருக்குது மேலோட்டமாக நம்முடைய ஜீவ பிராணனுடைய உணர்வுகள் ஜீவஸ்தர உணர்வுகள் ஆக மனிதன் வந்து இந்த எமோஷனல் பீயிங்னா இந்த இரண்டு விதமான உணர்வுகளும் மனிதனுக்குள் இருக்கின்றது பிராணனின் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய இதயம் அதாவது அந்த பிராணன்லேருந்து வரக்கூடிய உணர்ச்சிகள் அது வெளிப்படுத்தக்கூடிய இதயம் வந்து மேலோட்டமாக உள்ள இதயம் வந்து அந்த உணர்ச்சிகளை தான் வெளிப்படுத்துது 
விலங்குகளை விட பல மடங்கு ஓரளவுன்னு சொல்ல முடியாது பல பல மடங்கு மனிதன் வளர்ச்சியுற்றிருந்த போதும் இந்த மேலோட்டமான நிலையிலிருந்து வெளிப்படும் உணர்வுகள் விலங்கின் தன்மை கொண்டதாகவே இருக்கின்றன இட்ஸ் இமோஷன்ஸ் ஆர் கவர்ன்ட் பை ஈகோயிஸ்டிக் பேஷன் பிளைண்ட் இன்ஸ்டிங்டிவ் அஃபெக்ஷன்ஸ் பெர்வர்ஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறார் அகந்தையுடன் கூடிய வெறி ஆணவம் குருட்டுத்தனமான உணர்வுகள் காமம் பேராசை அற்பத்தனம் நிறைய இது மாதிரி உணர்ச்சிகள் தான் இந்த மேலோட்டமாக காணப்படுகிறது இவையெல்லாம் தான் மேலோட்டமாக இதயத்தை ஆட்கொண்டிருக்கின்றன இத்தகு தாழ்ந்த புலன் உணர்ச்சிகளுக்கு அடி அடிமைப்பட்டு அதிலேயே உழன்று கிடக்கும் இதயங்கள் மனிதனுக்குள் ஒரு பொய்யான ஆசை ஆன்மாவை உருவாக்குகின்றன என்கிறார் பகவான் ஆன்மானா உண்மையானது தானே அது எப்படி பொய்யான ஆசை ஆன்மாவை எப்படி உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு நமக்குள்ள ஒரு கேள்வி வரும் நம்ம வந்து பொதுவாக சொல்லுவோம் பிராணனில் நிறைய ஆசைகள் இந்த வீட்டை எப்படி வாங்கிடணும் இந்த சொத்தை எப்படி வாங்கிடணும் அவங்கள விட நான் பெருசாக வாழ்ந்து காட்டணும் இந்த குடும்பத்திலே நான் பெரிய ஆளாகி மேலே வரணும் இது மாதிரி எனக்கு உதாரணங்கள் நிறைய சொல்ல தெரியல இது மாதிரி நிறைய உணர்வுகள் இருக்கும் இந்த சொத்தை நான் மீட்டு எடுத்தாகணும் இல்லை இதை விட பெரிய நிலையில் நான் வாழணும் எங்கள் குடும்பத்திலே நான் பெருசாக வரணும் இது மாதிரி ஒரு உணர்வுகள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நம்ம என்ன நினைப்போம் அதுக்கு என்ன பேர் சொல்லுவோம் என் ஆன்மா வந்து இதை தான் விரும்புது என் ஆன்மா இதிலே அடிச்சுட்டு கிடக்கு இந்த வீட்டை வாங்கினா தான் என் ஆன்மா சாந்தி ஆகும் இந்த வீ இந்த இந்த நிலையை அடைஞ்சா தான் என்னுடைய ஆன்மாவுக்கு திருப்தி ஆகும் அப்படின்லாம் நம்ம நினைப்போம் அதை தான் இங்கே பகவான் சொல்கிறாரு ஆன்மா அடிச்சுக்கலை இதயத்து உணர்வுகள் அந்த மேலோட்டமான இதயத்திலிருந்து வெளிப்படும் அந்த பிராண உணர்வுகள் பொய்யான ஒரு ஆசை ஆன்மாவை உருவாக்குகின்றன டிசையர் சோல் என்று குறிப்பிடுகிறார் இந்த ஆசைகளை தான் நம்ம வந்து நம்ம ஆன்மா ஆசைப்படுது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அதுதான் அவர் சொல்கிறாரு திஸ் மிக்சர் ஆஃப் இமோட்டிவ் ஹார்ட் அண்ட் த சென்சேஷனல் ஹேங்கரிங் வைட்டல் கிரியேட்ஸ் இன் மேன் அ ஃபால்ஸ் சோல் ஆஃப் டிசையர் இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணலன்னா அவ்வளோதான் நான் உயிரே விட்டுருவேன் அந்த அளவுக்கு என் ஆன்மா அவங்க மேலே அந்த பொண்ணு மேலே தான் கிடந்து அடிக்குது இந்த பையன் இது மாதிரி நிறைய உணர்வுகள் இது மாதிரி இதை இல்லைன்னா என்னுடைய ஆன்மா தாங்காது அப்படிங்கிற அளவுக்கு எந்த இமோஷனல்ஸ் எல்லாம் இமோஷனல் ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஆன்மாவின் ஆசைகளாக நாம் எடுத்துக்கொள்கிறோம் அதை தான் சொல்கிறாரு திஸ் மிக்சர் ஆஃப் இமோட்டிவ் ஹார்ட் அண்ட் சென்சேஷனல் ஹங் ஹங்கரிங் வைட்டல் கிரியேட்ஸ் இன் மேன் அ ஃபால்ஸ் சோல் ஆஃப் டிசையர் மனிதனுக்குள்ள இந்த இதயத்து பிராண இச்சைகள் எல்லாம் கலந்து ஒரு ஒரு உணர்வு கலப்படமாக வெளிப்பட்டு இது தான் ஆன்மாவின் ஆசையாக வெளிப்படுகிறது உண்மையான ஆன்மாங்கிறது இல்லாமல் இந்த பொய்யான ஆசை நிறைந்த இந்த பகுதி தன்னை ஒரு ஆன்மாவாக வெளிப்படுத்தி கொள்கிறது But the true soul of man is not there. It is in the true invisible heart hidden in some luminous cave of nature. Unmayana anma, kannukku theriyadha, and the unmayana idayatin oli porundhiya kuhayil marayindulladhu. Anma yeng irukku in the male otamana, alai kalikum in the unarvukalil illa anma, ullu kulla, alamaha, amaidiyaha, It is in the true invisible heart, hidden in some luminous cave of nature. Namudhi ayyelbin, namakkullayi or olipurundhi ayyelbu irukku. And the olipurundhi ayyelbu ennum and the ullukkullu kukayil, in the anma marayindhi irikkirudhu. It is eppidhi solhraar, a silent inmost being of which few are even aware. Maunamana, ullarundhu, daiviha amsam, adhu. அன்மா எப்படி இருக்கு உள்ளுக்கு இருக்கு ஆழத்தில் இருக்கிறது அமைதியா இருக்கு இன்மோஸ்ட் பீயிங் நமக்கு ரொம்ப உள்ள ஆழத்துல இருக்கிறது அவர் தான் ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிறதுன்னா அன்மா தான் அதுதான் சைலண்டா மௌனமா இருக்கு இதனை உணர்ந்தவர் வெகு சிலரே எல்லாருள்ளும் ஆன்மா உரைகிறது ஆனாலும் வெரி ஃபியூ ஆர் கான்சியஸ் ஆஃப் தி ட்ரூ சோல் ஆர் ஃபீல் இட்ஸ் டைரக்ட் இம்பல்ஸ் ஒரு சிலர் தான் தன்னுடைய ஆன்மாவையும் அதன் நேரடியான அது கொடுக்கும் தகவல்களை கிரகிக்கக்கூடிய சக்தி படைத்தவர்களாகவும் ஒரு சிலர் தான் இருக்கிறார்கள் என்று பகவான் கூறுகிறார் ஆன்மா எல்லாருக்குள்ளே இருக்கு ஆன்மாவை உணர்ந்தவர்கள் வெகு சிலரே என்று குறிப்பிடுகிறார் உள்ளிருக்கும் ஆன்மாவை உணர்ந்தவர்களாகவும் ஆன்மா கொடுக்கும் தகவல்களையும் உந்துதல்களையும் கிரகித்து கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றவர்களாகவும் ஒரு சிலர் தான் விளங்குகிறார்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார் 
இந்த ஆன்மா உள்ளார்ந்த அந்த ஒளி பொருந்திய குகையில் உரைகிறது தேர் டுவெல்ஸ் த லிட்டில் ஸ்பாக் ஆஃப் த டிவைன் விச் சப்போர்ட்ஸ் த அப்ஸ்கியோர் மாஸ் ஆஃப் அவர் நேச்சர் அண்ட் அரவுண்ட் இட் க்ரோஸ் த சைக்கிக் பீயிங் த ஃபார்ம்டு சோல் த ரியல் மேன் வித் இன் அஸ் இங்கு உள்ளுக்கு தான் இந்த ஒளி இருக்கு ஸ்பாக் ஆஃப் த டிவைன் இறை பொறி உள்ளுக்குள் இருக்கிறது அதுதான் நம்முடைய மொத்த இயல்பின் இருளடைந்த அத்தனை அம்சங்களையும் தாங்கி நிற்கிது நம்ம வாழ்க்கையில் எவ்வளவு நம்முடைய இயல்பு எவ்வளவு இருளடைந்ததாக இருந்தாலும் வாழ்க்கையே இருளடைந்ததாக இருந்தால் கூட அந்த உள்ளிருக்கும் ஒரு ஒளிப்பொறி அத்தனையும் தாங்கி அத்தனைக்கும் சாட்சியாக அத்தனையும் தாங்கி வழி நடத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த ஸ்பாக் அந்த ஒளி பொருந்தி அந்த இறை பொறியை சுற்றி நமது சைத்திய புருஷன் வளர்கிறது அரவுண்ட் இட் குரோஸ் த சைக்கிக் பீயிங் சைத்திய புருஷன்னா என்னன்னு ஒரு டவுட் எல்லாருக்கும் இருக்கும் இல்லையா இந்த சைத்திய புருஷன் இந்த ஆன்மாவை சுற்றி வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது சைத்திய புருஷன் வளர்ச்சியுறும் பகுதி பல பிறவிகளாக ஃபார்ம் ஆகிட்டே வருது ஒவ்வொரு பிறவியும் நாம் ஆத்மா அப்படியே ஸ்டார்டிங்காக இருக்கா அது எப்போவுமே அது இறை அம்சம் இறை பொறி அது வந்து வள நம்முடைய அது நிலையான ஆல் நோயிங் ஆல் நாலேஜ் ஆல் பவர்ஃபுல் ஆல் பிளிஸ்ஃபுல் என்று சொல்லக்கூடிய பேரிறைவனின் அம்சம் இந்த வளர்ச்சி வரும் பகுதி தான் இந்த சைக்கிக் பீயிங் இது பிறவி தோறும் வளர்ந்து கொண்டு ஃபார்ம் ஆகிட்டு வருது இதுதான் உருவெடுக்கும் ஆன்மா நமக்குள்ளே இந்த ஆன்மா வளர்ச்சி வரும் ஆன்மா வந்து இந்த சைத்திய புருஷன் இதுதான் உண்மையான மனிதன் மனிதனுடைய உண்மையான அம்சம் இதுதான் இந்த சைத்திய புருஷன் ரியல் மேன் என்று பகவான் குறிப்பிடுகிறார் இந்த சைத்திய புருஷன் வளர வளர இதயத்து உணர்வுகள் சாதாரண நிலையில் இருந்து உயர்ந்து சைத்திய புருஷனின் தெய்வீக தன்மைகளை அதற்கான உந்துதல்களை உள்வாங்கி பிரதிபலித்து வெளிப்படுத்த துவங்குகின்றன இப்போ நம்முடைய இமோஷன்ஸ் சொன்னா இரண்டு விதமான கேரக்டரை பார்த்தோம் மேலோட்டமான உள்ள உணர்வு கலவை கொந்தளிக்கும் உணர்வுகள் அதில் அன்பும் இருக்கும் பாசமும் இருக்கும் வேகமும் இருக்கும் கோபம் இருக்கும் வெறி பஞ்சனை பழி தீர்க்கும் உணர்வு எல்லாமே இருக்கும் எல்லா உணர்வுகளும் கலந்தது தான் மேலே இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உணர்வு குவியல் இதை தாண்டி அந்த ஆழ் ஆழ உள்ளுக்கு ஆழ்ந்த நிலையில் இருப்பது அன்பு என்னும் ஒரு பேராற்றல் பொருந்திய அம்சம்னு சொன்னோம் இது எப்போ வெளிப்படும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சைத்திய புருஷன் வளர வளர இந்த சைத்திய புருஷன் சைத்திய புருஷனுடைய தெய்வீக தன்மைகளை அதனுடைய அந்த உயர்ந்த அம்சங்களை இந்த இதயத்து உணர்வுகள் உள்வாங்கி பிரதிபலித்து வெளிப்படுத்த துவங்குகின்றன அந்த நிலையில தான் மனிதன் வந்து ஆன்மாவை தன்னுடைய உள்ளிருக்கும் ஆன்மாவை உள்ளிருக்கும் அந்த இறை தன்மையை உள்ளிருக்கும் இறை அம்சத்தை இறை பொறியை உணர ஆரம்பிக்கிறான் இல்லை உணர வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணமாவது ஒரு ஆர்வமாவது அவனுக்கு வருது எப்போ வரும்னா சைத்திய புருஷன் டெவலப் ஆகும் போது தான் மனிதனுக்கு இந்த ஆன்மீக நாட்டம் வருகிறது தெய்வீகமாக வேண்டும் என்ற ஒரு உந்துதல் வருகிறது ஆக இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டெசிசிவ் மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த இன்டகரல் யோகா வென் திஸ் சைக்கிக் பீயிங் லிபரேட்டட் பிராட் அவுட் ஃப்ரம் த வெயில் டு த ஃப்ரெண்ட் கண் போர் த ஃபுல் ஃப்ளட் ஆஃப் இட்ஸ் டிவினேஷன்ஸ் சீயிங்ஸ் அண்ட் இம்பல்ஷன்ஸ் ஆன் த மைண்ட் லைஃப் அண்ட் பாடி ஆஃப் மேன் அண்ட் பிகின்ஸ் டு ப்ரிப்பேர் த அப் பில்டிங் ஆஃப் டிவினிட்டி இன் த அர்த்லி நேச்சர் பெரிய சென்டென்ஸை பகவான் கொடுத்துருக்காரு இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டெசிசிவ் மூமெண்ட் ஆஃப் த இன்டகரல் யோகா பூரண யோகத்தில் இவ்வாறு சைத்திய புருஷன் திரை மறைவில் இருந்து சைத்திய புருஷன் மறைந்திருக்கும் அவருடைய அம்சங்கள் வெளிப்படுவது அந்த தெய்வீக அம்சங்களை உந்துதல்களை மனிதனது மனம் பிராணன் மற்றும் உடல் தளங்களில் முழுமையாக பொழிவது இந்த மாற்றம் வந்து பூரண யோகத்தில் ஒரு முக்கியமான மாற்றம் சைத்திய புருஷன் அந்த உள்ளுக்கு இருந்த திரைமறைவிலிருந்து வெளிப்படுகிறார் வெளிப்படுவதோடு இல்லாமல் தன்னுடைய தெய்வீக அம்சங்களை அந்த மேன்மை பொருந்திய அந்த கல்யாண குணங்களை மனிதனது மனம் பிராணன் மற்றும் உடல் தளங்களில் அந்த வரமாக பொழிய ஆரம்பிக்கிறது அது ஆரம்பிக்கும் போது உலக இயல்பை தெய்வீக இயல்பாக மாற்றுவதற்கான ஆயத்தங்களை சைத்திய புருஷன் செய்ய துவங்குகிறது 
பூரணயோக சாதகனுக்குள் நிகழ வேண்டிய ஒரு முக்கியமான மாற்றம் இதுவாகும் பூரணயோக சாதகனுக்குள்ளே இந்த மாற்றம் நிகழணும் அந்த சைத்திய புருஷன் அறியாமைக்குள்ளே இருந்து அந்த திரையிலிருந்து வெளிப்பட்டு வரணும் உணர்வின்மை அறியாமை ஆகிய திரைகளுக்குள்ளே இருந்து அந்த சைத்திய புருஷன் வெளிப்பட்டு வரணும் அது எப்படி நம்ம போய் எப்படி வெளிப்பட வைக்க முடியும்னு நினைக்க வேண்டாம் பல பிறவிகளாக எத்தனை பிறவிகள் பிறந்திழைத்தேன் எம்பெருமான் மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டின்று வீடுற்றேன் என்று அருளாளர்கள் பாடியது போல் எத்தனை பிறவிகளோ நம்ம பிறந்து வளர்ந்துட்டு வரோம் ஆனால் இந்த தடவை இறைவனுடைய திருவடிகளை விடாமல் டிவைன் டிவைன் இறைவன் இறைவன் சொல்லி நம்ம பற்றி கொண்டே இருக்கோம் அப்படி பற்றி கொண்டு இருக்கும்போது இந்த பிறவி பெருந்தலையில் இருந்து விடுபட்டு உயர்ந்து வருகிறது அந்த சைத்திய புருஷன் வரும்போது உள்ளிருக்கும் அந்த தெய்வீக அங்கே உள்ள இருக்கிற இறை ரிச்சஸ் டிவைன் ரிச்சஸ் எல்லாம் உள்ளே இருக்கு அதெல்லாம் வெளிப்பட துவங்குகிறது வெளிப்பட துவங்கும் போது நம்முடைய இதயத்து உணர்வுகள் அதை உள்வாங்குகின்றன உள்வாங்கி நமக்கு வந்து அது வரைக்கும் மேலோட்டமான உள்ள பிரச்சனைகளிலேயே உழன்று கொண்டிருந்த மனம் உள்ளிருக்கும் தெய்வீகத்தை ருசிக்க ஆரம்பிக்கிறது அந்த இதயத்து உணர்வுகள் அந்த தெய்வீகத்தில் நனைய ஆரம்பிக்கின்றன அப்போது வாழ்வின் புவி வாழ்வின் இயல்பு மாறி ஒரு தெய்வீக இயல்புக்கான ஆயத்தத்தை தெய்வீக வாழ்வுக்கான ஆயத்தத்தை செய்யுமாறு தனக்குள் அந்த அழைப்பு வருவதை அந்த இதயம் உணர ஆரம்பிக்கிறது அப்படி உணர ஆரம்பிக்கும் போது சைத்திய புருஷன் படிப்படியாக வெளிப்பட்டு நம்மை அந்த ஆன்மீக பாதையில் வழிநடத்த துவங்குகிறது ஸோ அந்த சைத்திய புருஷன் வெளிப்படுவது தான் பூரணயோக சாதகனிற்கு சாதகனுக்குள் நிகழ வேண்டிய முக்கியமான ஒரு பெரிய மாற்றமாகும் கனகதாரா பொன்மழை என்று சொல்லப்படுவது இதுவே பொன்மழை என்று சொல்லும் அளவுக்கு சைத்திய புருஷன் வெளிப்படும் போது பொன்மழை என்று சொல்லும் அளவுக்கு தெய்வீக வாழ் தெய்வீக மேன்மைகள் நம் வாழ்வில் பிரவாகமாக இறங்க துவங்கும் தெய்வீக மேன்மைகள் பொழிய துவங்கும் வாழ்வின் அனைத்து மேன்மைகளையும் நாம் வந்து நம்மை வந்து அடையும் அந்த சைத்திய புருஷன் வெளிப்படும் போது நமக்கு உன்னதமான பாதை வெற்றி பாதை நமக்காக திறந்திருக்கும் தொடர்ந்து முன்னேற்றங்கள் வந்தபடி இருக்கும் சைத்திய புருஷன் திரைமறைவிலிருந்து வெளிப்பட்டு அதனுடைய தெய்வீக அம்சங்கள் மனிதனுடைய உடல் மன பிராண தளங்களை பொழிய செய்து அதனை திருவுருமாற்றுவது என்பது பூரணயோகத்தில் ஒரு முக்கியமான மாற்றம் மணி சாதகனுக்குள் நிகழ வேண்டிய மாற்றம்னு பார்த்தோம் இங்கு வந்து பகவான் அடுத்ததாக சொல்வது அறிவின் செயல்பாடுகளை போல த ஒர்க்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் மாதிரி த ஒர்க்ஸ் ஆஃப் த ஹார்ட் இதயத்து உணர்வுகளையும் ரெண்டு கேட்டகரிஸாக பிரிக்கலாம் இதையும் பிரித்து பா இதை இந்த வகையில் பிரித்து பார்ப்பதும் சாதகனுக்கு தேவைப்படுகிறது என்று கூறி அந்த வகைகளை சொல்கிறார் உண்மையான ஆன்மாவிலிருந்து வெளிப்படும் உணர்வுகள் உண்மையான ஆன்மாவினால் இயக்கப்படும் உணர்வுகள் அல்லது பிராண இயற்பில் உந்துதலால் வெளிப்படும் உணர்வுகள் என்று இரண்டு கேட்டகரிஸாக பிரித்து பார்ப்பது சாதகனுக்கு உதவியாக இருக்கும் பொதுவாக மத மக்கள் வந்து இதை எப்படி அணுகிறாங்க நம்முடைய உணர்வுகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று பார்க்குறாங்கன்னா அது மதச்சார்புடையதாக சமயப்பற்றுடையதாக இருக்கணும் சமயப்பற்றுடைய உணர்வு அல்லது சாதாரண உணர்வு இப்படி தான் பிரிக்கிறாங்க பொதுவாக உலகில் பிரித்து பார்ப்பது என்பது ஒரு மனிதன் ரிலீஜியஸாக இருக்கானா பக்தி ஸ்ரத்தையாக இருக்கானா இல்லை சாதாரணமாக இருக்கானா இது தான் உலகத்தில் பொதுவாக பிரி பிரிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது இந்த பிரிவினைகள் எல்லாம் யோகத்தின் ஆழ்ந்த பயன்பாட்டுக்கு உதவுவதில்லை என்கிறார் பகவான் நீ பக்தியாக இருந்தால் ஆன்மீகம் பக்தி இல்லைன்னா ஆன்மீகத்தில் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இப்போதைக்கு மனிதன் மனிதனுக்குள் ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது மதத்தில் சமயத்தில் பற்றுடையவர்களாக இருக்கணும் மற்ற எல்லாவற்றையும் அடியோடிய அடியோடு அப்படியே ரிஜெக்ட் பண்ணணும் புறக்கணிக்கணும் நம்ம எந்த பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கோமோ எந்த வழிபாட்டில் இருக்கோமோ அதிலேயே ஈடுபாடோடு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு வகை பிரிவு ஆக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு செயிண்ட் அல்லது ஒரு மனிதன் எடுத்துக்கிட்டனா ஒரு அன்பர் அவர் வழிபடும் கடவுளோடும் அந்த வழிபாட்டில் இருக்கிற மற்ற பக்தர்களோடு மட்டும் ஒன்றி இருக்கணும் மற்றவர்களோடு தன்னை அவர்கள் இணைத்து கொள்ள முன்வருவதில்லை அதாவது அந்த தீவிர சமயப்பற்று 
நம்ம இப்போ ச எந்த சமயத்தில் இருக்கிறார்களோ எந்த மதத்தில் இருக்கிறார்களோ எந்த ரிலீஜியஸை ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ இல்லை எந்த ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பார்த்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அதுலேயே தீவிரமாக இருப்பது அது அல்லாத மற்றவர்களோடு இணக்கமாக இருக்க மறுப்பது என்ற ஒரு நிலை தான் இப்போதைக்கு இருக்குது இத்தகைய தீவிர சமய பற்று மற்ற குழப்பங்களுக்கும் அவர்களுக்குள் நிறைய குழப்பங்களுக்கும் நிறைய சுமூக குறைவுகள் ஏற்படுவதற்கும் காரணமாகி விடுகிறது இந்த பகவான் எப்படி குறிப்பிடுகிறார் என்றால் ரிலிஜியஸ் இமோஷன் இட் செல்ஃப் இஸ் டூ கான்ஸ்டன்ட்லி இன்வேடட் பை த டர்மாயில் அண்ட் அப்ஸ்கியூரிட்டி ஆஃப் த வைட்டல் மூமெண்ட்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் ஆஃபன் எய்தர் க்ரூட் ஆர் நேரோ ஆர் ஃபனட்டிக்கல் ஆர் மிக்சட் வித் மூமெண்ட்ஸ் தட் ஆர் நாட் சயின்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிட்ஸ் பர்ஃபெக்ஷன் தீவிர சமய பற்று வந்து மனிதனை கூறிய தன்மை உடையவனாக பண்படாதவனாக விடாப்பிடியான கொள்கையை உடையவனாக மாறுவதற்கு காரணமாகி விடுகிறது ஏன்னா தான் பிடிச்ச முயலுக்கு மூணே காலுங்கிற மாதிரி நான் வழிபடுற கடவுள் மட்டுமே உலகில் சிறந்தவர் அப்படிங்கிற ஒரு குறுகிய அந்த எல்லை கூட விட்டு அவங்க தாண்டி வெளியே வரக்கூடிய ஒரு உணர்வின் விரிவாக்கம் அவர்களுக்கு இருக்காது பண்படாதவனக அப்போ அது இல்லாத மற்றது எல்லாத்தையும் எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு குணம் வந்துடும் விடாப்பிடியான கொள்கை உடையவர்களாக மாறிவிடுகிறார்கள் இப்படி இருக்கும்போது ஆன்மீக பூரணம் அடைய முடிவதில்லை அவர்களால் இட் இஸ் எவிடென்ட் பிசைட்ஸ் தட் ஈவன் அட் த பெஸ்ட் அண்ட் இன்டென்ஸ் ஃபிகர் ஆஃப் செயின்ட் ஊட் கிளாம்ட் இன் ரிஜிட் ஹைரட்டிக் லைன்ஸ் இஸ் குவைட் அதர் தென் த வைட் ஐடியல் ஆஃப் அன் இன்டகரல் யோகா இப்படி மத சடங்குகளில் சமய சம்பிரதாயங்களுக்குள் இல்லை இந்த பக்தி மார்க்கத்துக்குள் வழிபாட்டு நிலைகளுக்குள் இது இந்த அதனுடைய சடங்குகளின் இறுகிய பிடிகளுக்குள் கட்டுண்டு இருக்கக்கூடிய மிக உயர்ந்த ஒரு செயின்டூட் அந்த ஒரு உயர்ந்த பக்திமான் கூட அவரை விட பூரண யோகத்தின் குறிக்கோள் என்பது விரிவானது அகண்டமானது என்று குறிப்பிடுகிறார் சமய சார்புடைய ஒரு சமய குருவாக இருக்கட்டும் ஆனா அதுலயே விடாப்பிடியாக அதற்குள் மட்டுமே கட்டுண்டு இருப்பவர்கள் அப்படி இருக்கும் ஒரு மனிதனின் கொள்கையை விட பூரண யோகத்தின் கொள்கை இன்னும் விரிவானது அகண்டமானது என்று குறிப்பிடுகிறார் பூரண யோக சாதகனின் கொள்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் அ லார்ஜர் சைக்கிக் அண்ட் இமோஷனல் ரிலேஷன் வித் காட் அண்ட் த வேர்ல்ட் மோர் டீப் அண்ட் பிளாஸ்டிக் இன் இட்ஸ் எசன்ஸ் more wide and embracing in its movements more capable of taking up in its sweep the whole of life is imperative purana yoga sadhakanude kolgai eppadi irukka vendum endral iraivanodum ulagathodum avan innum akanda akandamana virivana saithya uravu kondavanaga irukka vendum avanudeya uravugal endu inda melotamana prana elbil irundu varakudadu anda psychic இமோஷன் சை அந்த சைக்கிக் ரிலேஷன்ஷிப் உள்ளிருக்கும் அந்த சைத்திய புருஷனிலிருந்து அந்த தெய்வீகம் வெளிப்பட வேண்டும் இறைவனோடும் உலகத்தோடும் ஒரு அன்பான உறவு கொண்டவனாக இருக்க வேண்டும் அவனுடைய உறவு இன்னும் ஆழமானதாக நெகிழ்வுத்தன்மை கொண்டதாக அகண்டமானதாக அனைத்தையும் தழுவி ஏற்றுக்கொள்ளும் பாங்குடையதாக வாழ்வு முழுவதையும் தன்னுள் தாங்கி கொள்ளும் திறன் பெ பெற்றதாக இருத்தல் வேண்டும் பூரண யோக சாதகன் ஒரு சின்ன விஷயத்துக்குள் கட்டுண்டு விடக்கூடாது அவன் முழுக்க முழுக்க தன்னை விரிவுபடுத்தி கொண்டே வர வேண்டும் முழுக்க முழுக்க ஒரு இறைவன் என்பவன் எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறான் எல்லா அங்கிங் எனாதபடி எங்கும் இருக்கிறான் என்றால் சாதகர்கள் பூரணயோக சாதகன் என்ப என்பவன் அத்தகு முழுமையான ஒரு அம்சத்தை ஏற்கக்கூடிய பக்குவம் உடையவனாக இருக்க வேண்டும் ஆக பூரணயோக சாதகனுக்குரிய முறைகளை இங்கு பகவான் எடுத்து கூறிக்கொண்டு வருகிறார் தொடர்ந்து பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு இத்தனை வருடமாக அன்னை பகவானை வழிபட்டு கொண்டிருக்கிறோம் நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான வழிமுறைகள் இங்கு கிடைக்கும்